আপনাদের জন্য আমাদের আয়োজন ক্রিকেট 360 আপনারা জানেন যে ক্রিকেট নিয়ে আমাদের স্পেশাল আয়োজনটা হচ্ছে ওই মাঝে একজন ক্রিকেট সুপারস্টার থাকে সে সুপারস্টার তার লাইফস্টাইল তার ক্যারিয়ার সবকিছু আপনাদের সামনে তুলে ধরা তার সাথে একটা জম্পেশ আড্ডা আর হ্যাঁ ক্রিকেটের এই শোটা আপনাদের জন্য আমাদের একটা চমচমের মতো একটা সার্ভিং থাকে আমি মারি আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার সাথে আজকে রয়েছে সব সময়ের মতো ইন্টারন্যাশনাল কমেন্টেটর শামিম আশরাফ চৌধুরী শামিমের ওয়ার্ড তো ভালো হলো না চমচম মচমচের উল্টো হলো চমচম আজকে মচমচ করে চমচম আমাদের যে অনুষ্ঠানে আছে জাস্ট ফার্স্ট অফ অল ইউ গেট ওয়েলকাম অল ভিউয়ার্স এন্ড টেল देम দ্য ক্রিকেট 360 ইজ অল अबाउट কভারিং অল দ্য কভারিং অল দ্য অ্যাঙ্গেলস এবং আজকে আমাদের অতিথি যে আছে আই লেট ইউ introduce uh, uh, him to our uh, thank you very much for giving me that honor amader sathe ajke jini royechen tini matro 19 bochhore jar debut hoy test e he is none other than hanan sarkar hello hi welcome to our show <laughs> thanks <laughs> kemon achen ei to bhalo ebong amra thik je rokom kore shuru korlam je chomchom mochmoch kore amra chomchom khete khete ajke show koro ashole erokom ekta golpo i amader bhitore ajke hobe asha korchi anand bhai amra shuru kore ekhan theke je apnar cricket career cricket ta ke keno career hishebe nao cricket ei keno asha na ashole amader oi shomoy ta kintu cricket e eto ta jowar chilo na mane ami bolchi 923 er ghotona তখন কিন্তু ক্রিকেট ফুটবল যে কোনো স্পোর্টসই আমরা মজা করে খেলতাম স্পেশালি তখন ফুটবলের জোয়ার ছিল অ্যাজ ইউজুয়াল আমিও বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবলই খেলতাম স্কুলে তারপরে বাসার সবার সঙ্গে দেখা যেত ফুটবল নিয়ে বেশি আলোচনা হতো সমসাময়িক যারা ছিল তারা সবাই প্রথম এই কথাটা বলে এই কথাটাই বলে স্বাভাবিক আসলে ওই সময়টা ফুটবলের জোয়ারই ছিল 97 এর পর থেকে ক্রিকেটের জোয়ার শুরু হয় তো তখন ক্লাস 6 এ পড়ি যখন তখন থেকে মেজো ভাইয়ের সঙ্গে মাঠে যাওয়া শুরু ক্রিকেট ব্যাট বল হাতে ওনাকে যে বল করতাম উনি ব্যাট করতে অ্যাজ ইউজুয়াল লাস্টে দুই তিনটা বল মারার জন্য সুযোগ দিত সেভাবেই ক্রিকেটের প্রতি আগ্রহটা বাড়ে তারপরে মেজো ভাইয়ের সঙ্গে আস্তে আস্তে খেলতে খেলতে উনি সেকেন্ড ডিভিশন খেললেন আমি তখন কোয়ালিফাইং খেললাম তো এইভাবে করেই ক্রিকেটে আসে এবং তারপরে যখন দেখলাম যে ক্রিকেটটা বেশ ভালো মানে আমার হচ্ছে এবং স্কুলেও বেশ জনপ্রিয় হয়ে যাচ্ছে ক্রিকেটের মাধ্যমে তখন বাসা সবাই বললো সিরিয়াসলি খেললি তো পারিস এভাবে একটা বকার সুরে বলেছিল তখন তারপর থেকে মনে হলো যে ঠিক আছে একটু ক্রিকেটে সময় দিয়ে দেখি বেসিক্যালি নাইনটি টু থ্রির দিকে ক্রিকেটটাকে বেছে নেওয়া তারপর থেকে তো যাত্রা শুরু বকার সুরটাকে একটু আদেশ হিসেবে নিয়ে নিয়েছেন যাচ্ছে ঠিক আছে যখন এরকম বকায় দিল চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করেই ফেলি না হয় এটাকে ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়ে নেই এই যে আপনার এই ক্যারিয়ার সেই ক্যারিয়ার আপনার কথা আপনার গল্প সেগুলো নিয়ে আমাদের একটি তথ্যচিত্র রয়েছে আমরা সেটা একটু দেখে নেই কামিন দ্য ওয়াজ একটা সময় দিনের অধিকাংশ সময়ই কেটেছে মাঠে প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখেছেন ব্যাট বল প্যাড আর গ্লভস হাতে বাংলাদেশের সেরা ক্রিকেটারদের নাম নিলে এখনও ক্রিকেট প্রেমীরা স্মরণ করেন হান্নান সরকারকে তার ব্যাটিং প্রতিভা দিয়ে শুধু দেশ সেরাই নয় হতে পারতেন বিশ্ব সেরা ক্রিকেটার বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের মধ্যে প্রতিভাবান ব্যাটসম্যানদের তালিকায় হান্নান সরকারের নামটা থাকবে উপরেই ঢাকায় জন্মগ্রহণকারী এই প্রীতি ক্রিকেটার মাত্র উনিশ বছর বয়সে অনেক সম্ভাবনা নিয়ে দু হাজার দুই সালে স্বাগতিক শ্রীলঙ্কা দলের বিপক্ষে প্রথম টেস্ট উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান হিসেবে চমৎকারভাবে অভিষেক ঘটান অভিষেক টেস্টের প্রথম ইনিংসেই পঞ্চান্ন রানের দুর্দান্ত ইনিংস উপহার দিয়ে সগৌরবে তার আগমনের জানান দিয়েছিলেন ক্রিকেট দুনিয়ায় দু সাল থেকে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেন প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তার দুটি সেঞ্চুরির পাশাপাশি উনত্রিশটি হাফ সেঞ্চুরিও রয়েছে জাতীয় দলের হয়ে সতেরো টেস্ট ও বিশটি ওয়ান ডে ম্যাচ খেলেছেন টেস্টে পাঁচটি এবং ওয়ান ডেতে করেছেন তিনটি হাফ সেঞ্চুরি দু হাজার দুই দু হাজার তিন সালে দেশের হয়ে দুর্দান্ত ক্রিকেট খেলে অগণিত ক্রিকেট প্রেমীর মনে অনেক বড় জায়গা করে নেন হান্নান সরকার হয়ে উঠেছিলেন দেশের ক্রিকেটের এক রত্ন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবেই দু হাজার সালের টেস্টের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গন থেকে ছিটকে পড়লেও দু সাল পর্যন্ত ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যাট হাতে নিয়মিতই ঝড় তোলেন জাতীয় দলের এই প্রাক্তন ক্রিকেটার দু সালের পাঁচই ডিসেম্বর থেকে শুরু হওয়া চার দিনের টেস্টই তার ক্রিকেট ক্যারিয়ারের শেষ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ম্যাচ আমরা তো দেখলাম মারিয়া যে হান্নান সরকার কিভাবে আসলো তার মুখে শুনলাম এবং এই পদচারণা ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে এসে খেলার ব্যাপারটা মানসিক এবং শারীরিক প্রস্তুতির যে চিন্তা ভাবনাটা তখন জেগে ওঠে ডু ইউ থিঙ্ক ওই সময়টা অ্যাডিকুয়েট সাপোর্ট পাওয়া গিয়েছিল ফ্রম কোচিং স্টাফ আনুষাঙ্গিক ফিজিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকেও ওই সাপোর্টটা কি তখন ছিল যেটা আজকাল আমরা দেখতে পাচ্ছি না টু বি অনেস্ট এখনকার সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করি অতটা ছিল না বাট স্টিল ওই সময় যে ফ্যাসিলিটিসগুলো ছিল বা ম্যাক্সিমাম যেই সুবিধাগুলো একজন প্লেয়ার পেতে পারে সেই জিনিসগুলো লাকিলে আমি পেয়েছি কারণ আমি নাইনটি সিক্সে
বাংলাদেশ আন্ডার 16 তখন ওইটা খেলার পর থেকে আমি 97 এ অস্ট্রেলিয়া পাঠানো হলো এক মাসের ট্রেনিং এর জন্য তো তারপরে আসার পরে 97 আইসিসি চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে আমি ন্যাশনাল টিমে কল পাই তো তারপর থেকে ন্যাশনাল টিমের সঙ্গেই ছিলাম যদিও আমার ডেবুটা হয়েছে 2002 এ পাঁচ বছর কিন্তু আমি আন্ডার 19 দুইটা ওয়ার্ল্ড কাপ খেলেছি এই টিমের হয়ে অনেকগুলো খেলা খেলেছি যেখানে আমার এক্সপেরিয়েন্সটা ওখানে থেকে গ্যাদার করেছি পাশাপাশি যে ফ্যাসিলিটিস যে বিষয়গুলো সেগুলো বিদেশি কোচের আন্ডারে থেকে সেই সুবিধাগুলো নেওয়া তারপরে আরও বিভিন্ন সুবিধা যেগুলো নেওয়ার দরকার বা পাওয়া যায় ওই সময়ে তখন পুরোটাই কিন্তু আমি পেয়েছিলাম বাট যেটা একটা কথা ইম্পর্টেন্ট যে একজন প্রমিজিং ফিউচার ক্রিকেটার ওই ধরনের অনেক চিন্তাভাবনা ছিল আমাকে নিয়ে এই জন্য কিন্তু বাংলাদেশ ক্রিকেট আমার পিছনে আমি বলবো যে টু বি অনেস্ট অনেক ইনভেস্টও করেছে অস্ট্রেলিয়া ওটাই আমি মানে তখন নিজের কাছে কেমন মনে হয় যে যতটা আমার ইনভেস্ট ইস দ্য ওয়ার্ড ইউ ইউজ করার পরে প্রতিদানটা কি ততটুকু হয়েছে না এই জায়গাটি আসলে দুঃখ যে যেভাবে শুরু করেছিলাম ডেবু টেস্টে ফিফটি দিয়ে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে শুরু করলাম যেখানে আপনার মুরালি ধাওয়ানের মতো বলার ছিল তাদের এগেনস্টে খেলে পঞ্চাশ করে যাত্রা শুরু করেছিলাম ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে তারপরে যেটা হয়েছে একটা ধাক্কা খেয়েছি দু হাজার তিনে ওয়ার্ল্ড কাপে যেটা চামিন্দাবাসের ফার্স্ট বলে আউট হয়েছিলাম একটা ওয়ার্ল্ড কাপের মতো ফার্স্ট ম্যাচে সেখানে একটা ধাক্কা খেয়েছিলাম তারপরে সে একটা সিরিজ বাদ করলাম সাউথ আফ্রিকার সঙ্গে হোম সিরিজ তারপরে আবার ডোমেস্টিক ক্রিকেটে রান করেই কিন্তু পরে অস্ট্রেলিয়া সিরিজ আবার কামবেক করলাম তো তখন আবার মনে হয়েছিল যে অস্ট্রেলিয়া যে পরপর দুই ইনিংসে যখন পঞ্চাশ করলাম একই টেস্টে কিছু খারাপ সময় গিয়েছে হয়তো বা আরেকটু আশা করেছিলাম যদি সুযোগ পেতাম কাজে লাগতে পারতো একটা খুব সবসময় বা একটা দুঃখ থেকেই থাকে বাট তারপর আমার জায়গায় যারা রিপ্লেস হয়ে এসেছিল তারা কিন্তু ভালো ক্রিকেট খেলেছে বলেই তারা ক্যারি করছে আমি হয়তো ওই সময়টা আর ক্যারি করতে পাইনি বাট হ্যাঁ বাংলাদেশ ক্রিকেট আমার কাছ থেকে আরও বেশি ডিজার্ভ করেছিল যেটা আমি দিতে পাইনি সেজন্য অবশ্যই আমি ব্যর্থ বলতেই হবে হানন ভাই ম্যাজিক অফ মোমেন্টে মানে ম্যাজিক অফ ক্রিকেটে যাওয়ার আগে আপনার কাছে জানতে চাই বাংলাদেশে এখন যদি আমরা মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যানদের দিকে তাকাই আপনার সবচেয়ে পছন্দের কে অবশ্যই তো মুশফিকের নাম সবার উপরে চলে আসবে মানে সবচেয়ে ডিপেন্ডেবল আমরা মুশফিককেই বলে থাকি এবং যখনই উইকেট পড়ে বা দায়িত্ব নিতে হবে সেটা মুশফিকের উপর চলে আসে পাশাপাশি আমাদের ব্যাটিং অর্ডারে কিছু চেঞ্জ এনেছে মাহমুদুল্লাহকে ছয় নম্বর এনে সেই জায়গায় কিন্তু আরেকটা দায়িত্ব দিয়েছে মাহমুদুল্লাহকে ডিপেন্ডেবল হিসেবে এবং সেটা কিন্তু মাহমুদুল্লাহ প্রমাণ করেছে আমরা দেখেছি লাস্ট চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও কিন্তু সেটা প্রমাণ করেছে সো এই দুজনের নামই চলে আসবে বাকি যারা রয়েছে মোসাদ্দেক বা সাকিব সাকিবকে অবশ্যই আমরা বলি আমাদের মোস্ট ট্যালেন্টেড প্লেয়ার বাট ওই ডিপেন্ডেবল যে ব্যাপারটা সেই জায়গাটা হয়তো বা মুশফিক বা রিয়াদের মতো ওইভাবে ডিপেন্ড করতে পারি না মোসাদ্দেক প্রমিজিং প্লেয়ার না ছিল সো এরা অবশ্যই আমাদের ডিপেন্ড করার মতো বাট মেইন ডিপেন্ডেবল দুজন নাম বলতেই হয় মুশফিক এবং রিয়াদ এবং আপনি যেহেতু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির কথাই বলেন ম্যাজিক অফ ক্রিকেট আজকে আমরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেই ম্যাজিক্যাল মোমেন্টটাই দেখতে চাই যেখানে সাকিব আল হাসান এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ মিলে তাদের একটা চমৎকার পার্টনারশিপ ছিল টু টোয়েন্টি ফোরের এবং যেই ম্যাচটা দিয়ে আমরা আসলে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেমিফাইনালে গেলাম তো আমরা দেখে নিই ম্যাজিক অফ ক্রিকেটে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের সেই চমৎকার সেঞ্চুরি Oh goodness, that's a strike and a half from Mamadoula. Would need to regain that touch and form. So important for Bangladesh. That goes fine, that goes for four. Runs down to third man. We'll come back for the second. Throw at the wrong end and 50 for Mamadoula. 50 in very quick time of just 58 deliveries. And he did exactly that. He was listening in. And that's gone the distance. Straight down the ground and does it well. Yes, very well indeed. Oh, that's brilliant. He goes for it. It lands just short, but it'll still be a hundred. He loves an ICC event. That's three hundreds in ICC events. His hundred knocked England out the World Cup. His hundred here is going to knock New Zealand out. What an innings, what a player. 264. Maudullah Riyadh, they are a lot of great innings. They are in the ICC tournament. 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 But they are in the ICC tournament. Maudullah Riyadh, they are in the maturity. We know that it is a mind game. হোল গেম বিশেষ করে ব্যাটসম্যান হলে তার খুব ধীর স্থির কুল কাম অ্যান্ড কালেক্টেড আমরা যেটা বলি সেদিক থেকে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ নিশ্চয়ই অন্যান্যদের তার সমসাময়িক যারা খেলোয়াড় আছে তাদের থেকে এগিয়ে আসছে আমার তো তাই মনে হয়
অবশ্যই শামিম ভাই কারণ মাহমুদুল্লাহ সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা সে হলো একজন ফিনিশার এবং ফিনিশারটা কিন্তু সে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে আমরা সবাই দেখি সারা বাংলাদেশ বাট আমরা যারা ডোমেস্টিক ক্রিকেটে কাজ করি আমরা জানি যে ডোমেস্টিক ক্রিকেটে সে অভ্যাসটা তৈরি করেছে আপনার ফেভারিট শট কোনটা এখন আমরা সেই শটটা দেখব ঠিক আপনি কিভাবে খেলতে পছন্দ করেন ব্যাট রয়েছে ওখানে যদি কাইন্ডলি আমাদেরকে একটু দেখেন একটু উঠে যে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা অ্যাকচুয়ালি প্রথমে আমরা জানতে চাই ব্যাট পজ ইয়ার ফেভারিট শট আমাদের দর্শকদের এটা मोटामुटी भलो खेल स्कोरिंग शट जो बला शर्टाते मैक्सिमाम रान कर फोर्थ जिसमें खेलतेंग चेस्टा कर फेस ओपन कर दिखे सुइंग संगे खेल डिपेंड कर क्रिकेट আসলে টিভি দেখা হয় প্রচুর মানে বাসায় যখনই থাকি কোন কাজ না থাকে পুরো দিন বাসায় থাকার চেষ্টা করি এবং টিভি দেখা হয় কি দেখেন টিভিতে তো আই হোপ আমি আসলে ক্রিকেট অল নট ক্রিকেট আমি আমি জানি নো মোর ক্রিকেট আসলে বাসায় যখন থাকি তখন মুভি দেখা হয় হিন্দি মুভি দেখা হয় পাশাপাশি বাংলা মুভিও দেখা হয় আর নাটকটা আসলে খুব বেশি দেখা হয় না কিছু কিছু সিলেক্টিভ নাটক রয়েছে যেগুলো হয়তো দেখা বাট মুভি দেখা হয় প্রচুর এই টিভি দেখা আর মুভি দেখা বাদে 
আপনার পরিবারের সাথে আপনার সময়টা কিভাবে কাটে পরিবারের সঙ্গে আসলে সময় কেটে যায় কারণ খুব বেশি সময় পাই না যখন দেখা যায় ফর एग्जांपल 7 দিনের জন্য কোথায় গেলাম এসে হয়তো 2 দিন গ্যাপ পেলাম পুরো দিনটা বাসায় দেখা গেল একটু বাজারে যেতে হলো বাজার বাজার করতে হচ্ছে তার পাশাপাশি বাচ্চাদের সঙ্গে একটু সময় কাটাতে হয় আর বাসায় থাকা হয় আসলে ওইভাবে কি বসে খেয়ে দে ঘুরে ফিরে টিভি দেখে এভাবে করে সময় কেটে যায় আচ্ছা আপনার বাসার যার সাথে সময়টা বসে খেয়ে কেটে যায় তিনি আপনার জন্য কিছু বার্তা দিয়েছেন আমরা একটু দেখে নেই আমাদের পরিচয় হয়েছে দুই হাজার তেরোতে স্পোর্টস রিলেটেড একটা প্রোগ্রামে তো ওইখান থেকেই পরিচয় আমাদের ফার্স্ট কথা ওইখান থেকেই তো কিছুদিন পরে বলতে চার পাঁচ মাস পরেই আমাদের বিয়ে হয় পরিচয় চার পাঁচ মাস পরেই আমি আসলে জানতাম না যে সে ক্রিকেটার তো কথা বলার পর জানতে পারলাম যে সে ক্রিকেটার তো ওইভাবে আস্তে আস্তে ভালো লাগলো ক্রিকেট সম্বন্ধে অস অত একটা আমি বুঝি না তো তারপরও ওর সাথে বিয়ের পর আস্তে আস্তে ক্রিকেট বুঝলাম তারপরে এখন ভালো লাগে ক্রিকেট দেখতে ভালো লাগে ক্রিকেট সম্বন্ধে সব কিছু জানতে পারতেছি এখন নতুন করে ওর সাথে বিয়ে হওয়ার পর থেকে তো সব কিছু মেলা ভালো লাগে ও এখন এজ গ্রুপ সিলেক্টার তো ওর হাত ধরে এখন বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ ক্রিকেটার অনেক অনেক ক্রিকেটার মানে বের হয়ে আসবে তো আমি আশা করি যে ওর হাত ধরে ভালো ভালো ক্রিকেটার বেরিয়ে আসুক যে বাংলাদেশের জন্য অনেক ভালো কিছু করে বাংলাদেশের জন্য অনেক সফল সফলতা বয়ে আনে আমি সবসময় তোমাকে বলছি যে তুমি তোমার কাজটা সবসময় ঠিকমতো করো আমি তোমার পাশে সবসময় থাকবো আছি এবং সবসময় তোমার জন্য দোয়া থাকবে যাতে তুমি ভালো মতো তোমার কাজটা ঠিকমতো করতে পারো এই তো দেশের জন্য ভালো কিছু করো ভালো ভালো ক্রিকেটার খুঁজে বের করো হু ইজ দ্য মোস্ট টকেটিভ ওয়ান বিটুইন ইউ টু কে বেশি কথা বলে দুজনেই সমান মনে হয় না আমি আসলে বাইরে প্রচুর কথা বলা হয় আমার থেকে তো আপনি বেশি ভালো করে জানেন আপনার কাছে যদি শুনি না আমার মনে হয় যে এটা তুলনা না করাটা ভালো এই প্রশ্নটা আপনি যেটা বলছেন যে বকা থেকে আসলে আপনার ভেতরে জেটটা চাপে ক্রিকেট খেলার এই বকাটা সবচেয়ে বেশি কার কাছ থেকে পেয়েছেন বাবা নাকি মা বেসিক্যালি আমাদের আমার ফ্যামিলিতে যেটা হয় আব্বা মা দুজনের মধ্যে আম্মা একটু অ্যাঙ্কর রোলটা প্লে করে প্রায় সময় মানে আম্মাই সবসময় ফ্যামিলিকে লিড করতো আম্মাই বেসিক্যালি এই জিনিসটাকে ইন্সপায়ার করেছিল বেশি আপনার আম্মারও কিছু কথা রয়েছে আমাদের কাছে আমরা একটু দেখে নেই ও ছোটবেলায় তো খেলাধুলার আগ্রহী ছিল আমরাও মনে আমাদের অনেক আনন্দ পাইছি যে ও তখন আগ্রহ অল্প বয়স হিংসা লাগাই গেছে ভালো করলে তো ছেলে ভালো করলে মা মনে আনন্দ থাকবে মার মনের সে মানুষে আনন্দ করছে ওই দিয়ে আমার আনন্দ আর কি ইনশাল্লাহ আমি আমার ছেলেরা সবসময় সাহস দিতে সাহস দিতাম যে বাবা ভালো করো মানুষের সাথে যাতে মানুষের তোমার নাম থাকে থাকে সবাই দর্জনে মুখে রাখে ওইটাই আমাদের কামনা এর বেশি তার আমরা কিছু বলতে পারি না আমার ছেলে ইনশাল্লাহ ভালো করে এটা তো যখন ছেলের রোগ দেখছি ভালো তখন আমাদের মন তখনই আনন্দিত যে আল্লাহ মনের আশা পূরণ করে বাপ মা যে বাবা দোয়া করে এটা তো সবাই জানে বাপ মাই কি দোয়া চায় আল্লাহর কাছে মার দোয়ার উপরে তো আর কিছুই নাই সবার জন্য এটা আর কথাটা এখন একটু আগে যে প্রশ্নটা করা হয়েছিল যে হান্নান আর তার স্ত্রীর মধ্যে কে কথা বলে বেশি বা কে ডমিনেট করে উত্তরটা পেয়ে গেছে মোটামুটি ওর মা ইনডিরেক্টলি উত্তরটা চলে আসছে না আসলে হোম মিনিস্টার তো মহিলারাই হয় বাসায় যাওয়ার পরে তারাই লিড করবে এটাই স্বাভাবিক এখনো তো অনেক ছোট এই জন্য বুঝতে পারি না তবে দেখা যাক ভবিষ্যতে কি হয় বা ক্রিকেটার করবই এরকম কোন ইচ্ছা এখনো নেই চেষ্টা করবো যেন ভালো মানুষ হয় যেটা সবাই বলে এবং আমরা তাই করব কত বছর বয়স দেড় বছর বয়স ওর এখন আসলে ও ব্যাট বলের চেয়ে বেশি পছন্দ করে মোবাইল নিয়ে মোবাইল দেখবে আর দৌড়াদৌড়ি সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে দৌড়াদৌড়ি মানুষকে অস্তর করে ফেলে এটা তো আছেই বাট ব্যাট বলের প্রতি আগ্রহটা এখনও খুব বেশি আছে সেটা বলবো না বাট বল পেলে বা ব্যাট নিয়ে সেটাতে কিছু সময় খেলে তবে সব বড় সমস্যা হলো কিছু পেলেই সেটা চিপাই লুকিয়ে ফেলে আপনার বাবার কিছু কথা রয়েছে আপনার জন্য সেটা আমরা একটু দেখে নেই পড়া শিখছে ওটার পর তো আবার ক্রিকেট খেলা আরম্ভ করছে আমার 
সে হচ্ছিল ক্রিকেট খেলতো আর দেখে দেখে ও ক্রিকেট খেলতো মোটামুটি ভালো খেলছে ভালো খেলার পরে যখন দেখি ভালো খেলতেছে এমনি লেখাপড়াও ভালো করে খেলাধুলো ভালো আছে এই যে বছর এই মেট্রিক পরীক্ষা দিব সেই বছর এই ভালো খেলার পরে পরে ইন্ডিয়াতে খেলার জন্য ইয়া করল তো ইন্ডিয়াতে যাওয়ার পরে ওই ক্ষেত্রে ম্যান অফ দ্য ম্যাচে ফিরে আসছে এর আগে তো আমরা স্টেডিয়াম খেলছে আমরা সব পুরা ফ্যামিলি স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গেছি অনুভূতি তো আর বলার কিছু নাই সব ফ্যামিলি আমরা বিরিয়ানি পার করে নিয়ে গেছি পাবলিকেও খেলছে খাইছে আমরাও খাইছি ওইখানে আমরা খেলা দেখতে গেছি স্টেডিয়ামে ওই জন্য সব ফ্যামিলি চলে গেছি খেলা দেখতে গেছি চিন্তা করতে গেছি আগে তো ক্রিকেট খেলতে এখান তো খেলো না বিসিবির সাথে আছে যাই হোক মোটামুটি আস্তে আস্তে আরও ভালো সুবিধা করতে পারে দেশের জন্য এই যে মঙ্গল কামনা করেছি খুব ভালো ভালো কথা বলেছেন আপনার বাবা মা কিন্তু আমি আসলে জানতে চাই হান্নান সরকার কতটুকু দুষ্ট ছিল ছোটবেলা যেটা আব্বা মা বা বড় ভাই বোনরা যেটা বলে আমাকে নাকি যেখানে বসিয়ে দেওয়া হতো সেখানেই বসে রাখতাম আমার ছেলে ঠিক অপোজিট দেখে বলছেন না আসলে আসলেই তাই আমাকে যখন নাকি যেখানে বসিয়ে দেওয়া হতো সেখানেই বসে থাকতাম কোনো নড়াচড়া নাই কিছু নাই কোনো দুষ্টামি নেই তারপরে যেটা হয়েছে যখন ক্রিকেট খেলা শুরু করলাম তখন আর কোথাও বসিয়ে রাখা যেত না তখন বাইরেই থাকতাম বিকজ সারাক্ষণ ক্রিকেট এবং সারাক্ষণ আপনি বিভিন্ন ধরনের সাইম ভাই জানে যে বল ঝুলিয়ে যে ব্যাটিং করার বিষয়টা তারপরে পাশাপাশি ছিল ক্রিকেটের বাইরে যেটা ছিল ঘুরি উড়ানো তারপরে লাটিং খেলা তো চারা খেলা এই জিনিসগুলোতে খুব ভালো সময় কাটাতাম বেসিক্যালি যখন একটু বড় হয়েছি যখন বোঝা শুরু করলাম তখন কিন্তু আর ঘরে বসিয়ে রাখা যেত না সারাক্ষণ বাইরেই থাকতাম বাট হ্যাঁ দুষ্টামি কম বেশি করেছি বাট ওই ধরনের দুষ্ট ছিলাম না ফ্যামিলিকে কখনো ট্রাভেল দিইনি ক্রিকেটে যে সেফগার্ডটা ইউজ করা হয় ফল ছুরির সময় সেই সেফগার্ডটা ইউজ করতে না অবশ্যই थैंक यू वेरी मच इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू हियर टुनाइट আবারো কথা হবে আপনার সাথে দেখা হবে আমাদের थैंक यू फॉर बीइंग हियर थैंक यू আপনাদের শামিম ভাই মারিয়া দুজনকে অনেক অনেক थैंक्स কারণ আসলে এই অনেকগুলো বিষয় রয়েছে যেগুলো হয়তো ওইভাবে কথা বলার সুযোগ কখনো হয় না দর্শকদের সঙ্গে শেয়ার করার সুযোগটা হয় না বিকজ আমরা সব সময় ক্রিকেট টক শুরু করি ক্রিকেট নিয়ে কথা বলি বাট আজকে নিজের লাইফ নিয়ে কিছু কথা শেয়ার করলাম যে সুযোগটা আপনারা করে দিয়েছেন সো গাজী টিভি কে ক্রিকেট 360 কেও थैंक्स যে আমাকে এই সুযোগটা করে দেওয়ার জন্য উই অ্যাপ্রিশিয়েট ইওর প্রেজেন্স আসলে আমরা চেষ্টা করি বারবার রিপিট করছি বাট কভারিং অল অ্যাঙ্গেলস এটা কিন্তু আমাদের দায়িত্ব এন্ড উই এনজয় ডুইং ইট আমরা দুজন যখন সবাই আলাপ করি ইটস আ ভেরি লাইভলি শো আই ফিল ইট সো थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस थैंक यू शमीम भाई आज के मतो बिदा नहीं थैंक यू स्टे वेल सी यू सून ভিউয়ার্স আজকের মতো শেষ করছি ক্রিকেট 360 এবং আপনাদের জন্য আজকে আমাদের একটা কুইজ রয়েছে আমাদের আজকের প্রশ্ন হচ্ছে হান্নান সরকার তার টেস্ট ডেবু হয় কত বছর বয়সে অপশন রয়েছে দুটি অপশন এ 19 অপশন বি 22 আপনাদেরকে যেটা করতে হবে আপনারা সেলফ ফোন মেসেজ অপশনে যাবেন গেট অ্যাপ কমেন্ট সি আর আই কে দ্যাট ইজ ক্রিক তারপর স্পেস দিয়ে যেটা আপনার কাছে সঠিক উত্তর মনে হচ্ছে সেটা লিখবেন তারপরে স্পেস দিয়ে আপনার নামটা লিখবেন এবং পাঠিয়ে দিবেন 3690 নম্বরে যত খুশি তত পার কারণ আপনি যত বেশি এসএমএস পাঠাবেন আপনার বিজয়ী হবার সুযোগ তত বেশি এবং আপনি